Kamusta mga kabibo? Muli na namang nagbabalik ang The Bibo Project para magbigay ng saya at kaalaman sa inyong lahat. Nandito tayo para kilalanin ang dalawang klase ng research methods na sadyang magagamit natin sa pananaliksi. Ang research methods ay may dalawang pamamaraan. Ito ang quantitative research at qualitative research. Ano-ano nga ba ang strengths and limitations ng mga ito? Ayan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Search ay tungkol sa paggamit at pag-process ng quantitative data. Ang quantitative data ay may impormasyon na mabibilang at kadalasang nakukuha sa mga survey mula sa malaking bilang ng mga respondents na pinili randomly. Ang quantitative data ay pinag-aaralan gamit ang statistical methods. Ang quantitative data ay mas magiging epektibo kung mas direkta ang mga tanong tulad ng ano, kailan, at sino. Hindi angkop ang mga tanong na paano at bakit dahil kakailanganin pang magpaliwanag ng mga respondent at hindi magiging accurate ang inyong research target. Ang mga secondary data tulad ng census data, government statistics, health system metrics, at iba pa ay kasama sa mga pinag-aaralan sa quantitative research. Ang strengths ng quantitative research ay ang mga sumusunod. Relatively easy to analyze. Data can be very consistent, precise, and reliable. Findings can be generalized if selection process is well-designed and sample is representative of study population. Finally, study can be easily replicated. Ang mga limitations naman ng quantitative research ay ang mga sumusunod. Difficult to understand the context of a phenomenon. Sunod ay data may not be detailed enough to explain complex issues. Tampangli, related secondary data is sometimes not available or accessing available data is difficult or impossible. Tumungo naman tayo sa qualitative research. Ang qualitative research ay patungkol sa paggamit at pagproseso ng qualitative data at ito ay kadalasang nakukuha sa pamamagitan ng observasyon, panayam o focus group discussions. Ngunit, maaari din kolektahin mula sa mga nakasulat na dokumento at sa pamamagitan ng case studies ang mga data na ito. Ang ganitong uri ng research ay mas epektibo na sagutin ang mga tanong na paano at bakit at hindi angkop sa mga tanong na ano, kailan at sino. Sa qualitative research ay may less emphasis sa pagbibilang ng mga tao na nag-iisip o kumikilos sa ilang partikular na paraan at more emphasis sa pagpapaliwanag kung bakit nag-iisip at kumikilos ang mga tao sa ilang partikular na paraan. Ang strengths ng qualitative research ay ang mga sumusunod. Una, provide more detailed information to explain complex issues. Complement and refine quantitative data. Data collection is also usually costly. Multiple methods for gathering data on sensitive subjects. Ang mga sumusunod naman ang limitations ng qualitative research. More difficult to analyze. Don't fit neatly in standard categories. Findings usually cannot be generalized to the study population or community. Panghuli, data collection is usually time-consuming. 
o paano. Hanggang dito na lang ulit mga kabibo. Nawa ay marami kayong natutunan. Kung nag-enjoy kayo sa video na to at mahilig sa mga gantong topic, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. At ilagay sa mga comment section ang mga nagustuhan at rekomendasyon ninyo. Muli, maraming salamat at paalam!